。为了成为死神，在乌鸡高校当老师，然而我却嘎嘎萌，声音就是从这里面发出来的。我还闻到了一股熟悉的气味，什么气味？诅咒。啊、又是诅咒。要不我们走吧？诅咒这玩意我挺忌讳的。恭喜玩家触发隐藏主线线索，深夜的乌鸡高校具备神秘色彩。凌晨两点半，所有的阿飘都会被操控，操控这些东西的幕后是谁，我们不得而知。黑暗给予我们恐惧，也会给予我们答案。不要错过每一处地方哦。线索这么含糊不清，但最后一句话的意思，不就是要我进去这里面吗？随即，张小凡走了进去，里面有几个学生在演着小品，丝毫没有注意到张小凡进来。这就是诅咒的源头吗？不是，只是被诅咒的目标的罢了。为什么次次都是我扮演马给你们挤，我不演了？除非你们也当一次马给我挤。虽然你演的怎么差劲，我们让你来演，已经很不错了。大妈好啊，妈也很考验演技，我觉得阿盖你最适合演出生了，哈哈哈,哈、嗯。我不演了，谁爱演谁演，太欺负人了。<笑>别哭了，等下让你来演爸爸，我演妈妈。阿福也被气的哪个？还差一个，儿子谁来演？是阿斌，那家伙又不知道跑哪去了。此时大姐头看了看四周，才注意到张小凡。你是老师吗？对，你们是哪个班的学生？演得不错。几人听到了表扬，笑嘻嘻的回答道：“老师，我们是五班的。”嗯。这不正是我教的那个班吗？怎么不记得有这么几个学生？老师，我们这里还缺个角色，你感兴趣吗？老师看着就行，你们演你们的。有一个观众不是更好吗？突然，一个人跑了进来。抱歉，抱歉，我来晚了，扶老奶奶过了个马路。阿土，你的演技太差了，不是说过让你别来了吗？我们找的是阿斌。阿斌家里有事来不了，所以才让我来代替他、啊。别担心，我一定会尽力的，一定不比阿斌差。三人互相对视，没办法，只能让阿土代替阿斌的角色。你现一边二等座，到你的戏份了，就上来，千万别演砸了，不然我揍干你。好的，好的。老师，你看我们的表演，完事给我们打分，看看谁演的最好。可以。随即，台上的几个小鬼咿咿呀呀的演起小品来。老师，你是专门来看我们表演的吗？你猜、啊。你为什么叫阿土这个名字？我爹给我取的。娘生我的那天，还在地里挖土豆，然后我就掉进了土里，我爹就随意给我取了这个名字。呵呵，确实挺随意的。那个叫阿斌的同学怎么没有来？他家里好像有事，就让我来了，不然我还上不了舞台呢。此时，阿盖向阿土打了个手势，示意阿土上去，而张小凡也把全部的心思放到小品上面。我感觉这小品的内容跟你扮演的第一角色的家庭情况很像啊，都是因为第三者的插入导致美满的家庭产生破裂。你这么一说，还真是。很快，表演就结束了。老师，我们演的怎么样？都很出色，但要说最好，那就是阿土。<笑>看吧，我的演技一点都不比阿斌差。老师说我演的最好。老师，你演的好差啊！我们哪里比阿土差了？我说差就差，咋地啊？不服啊？瞬间，三人冒出可怕的鬼气，仿佛说阿土比他们演的好，就是一种莫大的耻辱。老师，我们还缺一个演尸体的，要不你来吧？我们觉得你蛮合适的。嗯、老师不会演，但是我们人手不够，必须你来。玩家触发扮演任务，配合演尸体，可获得十个扮演度。那角色我该怎么演呢？尸体很容易的，老师你往哪里一躺就行了。那就演吧。先说好，老师可没有演技天赋，演什么都尬。没关系，我们现在要抓紧时间排练，不然到了六二二票快乐节晚会，我们可就赶不上了、呃。不是已经过去了吗？张小凡心存疑惑的躺了上去，一动不动。随即第二场表演也就开始了，内容是一家四口，母亲十分疼爱大儿子，对于弟弟和妹妹漠不关心，而父亲则对妻子有着赤裸裸的杀意。这剧情有点熟悉了。我已经努力的在维持这个家庭，尽量让他美满，不要再奢求什么了。等着，等我找出来，我要你个。放心，你永远都找不出他的。好，这就是我扮演上一个角色的家庭剧情，连台词都几乎一模一样。那我扮演的这具尸体，不就是家庭男主的原配？呵呵，有意思。此时，张小凡身体有点酸，就动了一下。随即，几个人停下表演，愤怒地盯着张小凡。老师，不是说好的你演试题吗？为什么要动？演一句试题有那么难吗？我不是木头，动一下就动一下呗。可你是尸体啊，尸体怎么可以动？因为你这一动，我们都要全部从头再来。几个小鬼仿佛戏痴一般，对小品的演绎追求极致的完美。算了，我不演了，我做不到。此时，大姐头十分气愤，鬼气弥漫在整个房间，感觉随时都要爆发。算了算了，先休息吧，等会儿再继续吧。老师，别跟他们计较，他们脾气就那样。我想问问你，这个小品剧本是哪里来的？